హాయ్ వ్యూవర్స్ ఈ రోజు మనం పవర్ పాయింట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ క్లాస్ నేర్చుకోబోతున్నామండి ఇంతకు ముందు హోమ్ ట్యాబ్ గురించి నేర్చుకున్నాం ఓకే ఇవాళ ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ గురించి నేర్చుకుంటాం ఈ ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ లో ఇక్కడ చూడండి స్లైడ్స్ టేబుల్స్ ఇమేజెస్ ఇలస్ట్రేషన్స్ యాడిన్స్ కామెంట్స్ టెక్స్ట్ సింబల్స్ మీడియం ఇలా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఈ గ్రూప్స్ లో ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ గురించి మనం నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ స్లైడ్స్ చూసారు ఇందులో ఈ న్యూ స్లైడ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ స్లైడ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసాం ఎక్కడైనా మనకు అవసరమైతే స్లైడ్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట షార్ట్ కట్ కి కంట్రోల్ ఎం ఓకే సో ఈ స్లైడ్స్ లో మీకు నచ్చినటువంటి స్లైడ్ ని యాడ్ చేసుకో పెట్టుకోవచ్చు ఏదైతే స్లైడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో స్లైడ్ కింద ఒక న్యూ స్లైడ్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఆల్రెడీ మనం హోమ్ ట్యాబ్ లో ఇక్కడ స్లైడ్స్ తీసుకోవడం అనేది నేర్చుకున్నాం సో అదేవిధంగా ఇన్సర్ట్ లో కూడా ఇక్కడ అడిషనల్ గా మనం స్లైడ్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకవేళ అవసరం లేదనుకుంటే డిలీట్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఒక కొత్త ఫైల్ తీసుకోబోతున్నాం లేదంటే ఇక్కడ ఒక న్యూ స్లైడ్ తీసుకుంటున్నాం ఇంతకు ముందు మనం ఇప్పుడు ఉన్న ఈ స్లైడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక బ్లాంక్ స్లైడ్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనం ఏదైనా స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ లేదంటే ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలనుకుంటే టేబుల్స్ గ్రూప్ ఉంచడండి ఇక్కడ మనకు కొన్ని ప్రీ డిజైన్ గా కొన్ని కాలమ్స్ రోజు తో ఉన్న బాక్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఈ టేబుల్స్ ని డ్రా చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ టేబుల్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఇన్సర్ట్ టేబుల్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చిన్న డైలాగ్ బాక్స్ వచ్చింది ఇక్కడ మీకు ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి ఎన్ని రోజ్ కావాలనేది ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ప్రజెంట్ ఫోర్ కాలమ్స్ టూ రోజ్ కావాలనుకున్నాం ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఇన్బిల్ట్ ప్రీ డిజైన్ టెంప్లెట్ తో ఇక్కడ మనకు ఒక టేబుల్ ఇన్సర్ట్ అయింది ఇందులో చూడండి టేబుల్ ఎప్పుడైతే ఇన్సర్ట్ చేస్తామో ఇక్కడ డిజైన్ ట్యాబ్ అని ఒక లేఅవుట్ ట్యాబ్ అని రెండు వచ్చి ఈ డిజైన్ ట్యాబ్ లో ఇక్కడ టేబుల్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి మీకు నచ్చిన టేబుల్ స్టైల్ చూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకవేళ ప్లెయిన్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ప్లెయిన్ ఆప్షన్ ఉంది నో స్టైల్ నో గ్రిడ్ అని ఓకే సో గ్రిడ్ ఉండదు అంటే లైన్స్ ఏ ఉండవు అనమాట ఒకవేళ ఇక్కడ చూడండి మనకు ఇక్కడ ఓన్లీ టేబుల్ గ్రిడ్ కావాలనుకుంటే టేబుల్ గ్రిడ్ ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకోవడం ఇక్కడ కంటెంట్ అనేది టైప్ చేసుకోవచ్చు సీరియల్ నెంబర్ నేమ్ ట్యాబ్ అడ్రస్ ఓకే ఫోన్ నంబర్ సీరియల్ నెంబర్ వన్ అంజి ఓకే అనంతపూర్ సమ్ ఫోన్ నంబర్ ఇలాగా టైప్ చేసుకోవచ్చు ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా రోజు వచ్చేస్తాయి దీనికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఇక్కడ లేఅవుట్ ట్యాబ్ లో ఉన్నాయి ఒకవేళ మీరు అడిషనల్ గా రోజు ని కాలమ్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే కర్సర్ మీరు ఎక్కడైతే ప్లేస్ చేశారో ఏ కాలం లో అయితే ఉంచారో ఆ కాలం కి రైట్ సైడ్ కావాలనుకుంటే అడిషనల్ గా కాలం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ లెఫ్ట్ సైడ్ కావాలనుకుంటే ఇన్సర్ట్ లెఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక కాలం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ రోజ్ తీసుకున్నాం కదా మధ్యలో ఎక్కడైనా రోజ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇన్సర్ట్ అబౌవ్ తర్వాత ఇన్సర్ట్ బిలో ఆప్షన్ బేస్డ్ ఆన్ ది కర్సర్ పొజిషన్ మీరు ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ కర్సర్ ని ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇది మనం ఆల్రెడీ ఎంఎస్ వర్డ్ నేర్చుకొని ఉంటాం కాబట్టి ఇది కొంచెం మనకు ఈజీగా తెలిసి ఉంటుంది అనమాట రైట్ అన్నెసెసరీగా ఉన్న రోస్ ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటే డెలీట్ రోస్ చూడండి ఇక్కడ డెలీట్ రోస్ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది కాలమ్స్ ఈ రెండు అట్ ఏ టైం డిలీట్ చేయొచ్చు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం డిలీట్ కాలమ్స్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తే ఆ కాలమ్స్ డిలీట్ అవుతాయి ఇక లెఫ్ట్ సైడ్ సెలెక్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇందులో టేబుల్ అంతా సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటే మొత్తం మనం సెలెక్ట్ టేబుల్ అని క్లిక్ చేస్తే టేబుల్ అంతా సెలెక్ట్ అవుతుంది లేదంటే మనం మౌస్ ద్వారా అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒక పర్టికులర్ రో సెలెక్ట్ చేయాలన్నా రో సెలెక్ట్ చేయొచ్చు కాలం సెలెక్ట్ చేయాలన్నా కాలం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ రో పైన ఒక రో ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి మీరు ఓకే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అబౌవ్ కదా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కొంత కంటెంట్ టైప్ చేస్తున్నాం అంటే స్టూడెంట్స్ డీటెయిల్స్ అని టెక్స్ట్ టైప్ చేసాము ఇక్కడ మర్జ్ సెల్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ టైటిల్ అనేది సెంటర్ లో ఉండాలి అంటే ఈ సెల్ ఈ సెల్ ఈ సెల్ ఇవన్నీ ఎంటీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సెల్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇది ఎనేబుల్ అవుతుంది సో ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ సెలెక్టెడ్ సెల్స్ అన్ని కలిపి
ఎన్ని కావాలి టూ కాలమ్స్ ఒకవేళ టూ రోస్ కావాలనుకుంటే టూ రోస్ స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగా వద్దు అనుకుంటే మరి ఏం చేస్తాము మర్జ్ చేసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం మర్జ్ చేసుకోవడం ఇట్లాగా స్ప్లిట్ సెల్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఒక సెలెక్టెడ్ రోస్ కన్నింటికి రో హైట్ పెంచుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ రో హైట్ అనేది మనం ఎంత కావాలనుకుంటే అంత పెంచుకోవచ్చు ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ రోకైనా చూడండి హైట్ పెంచుకోవచ్చు కాలం విడత అంతే సేమ్ కాలం విడత కూడా పెంచుకోవచ్చు లేదా మౌస్ తో ఈ వర్టికల్ లైన్ దగ్గర ప్లస్ చేస్తే చూడండి ఇలా ప్లస్ సింబల్ వచ్చింది లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ పట్టుకొని ఇలా లాగొచ్చు అలా కాలం విడత పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అవునా తర్వాత ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ రోస్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా డిస్ట్రిబ్యూట్ రోస్ ఆప్షన్ అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్న రోకి కొంచెం హైట్ సెట్ చేసుకున్నాను ఇలాగా తర్వాత ఈ రోకేమో ఒక హైట్ ఈ రోకేమో ఒక హైట్ ఉంది కదా అలా అన్నింటికి రోస్ ఈవెన్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ కావాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్ వాడతాం చూడండి ఇక్కడ రోస్ అన్ని ఈవెన్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినాయి అట్లనే కాలం కూడా అంతే సేమ్ చూడండి డిస్ట్రిబ్యూట్ కాలమ్స్ అంటే కాలమ్స్ అన్ని ఈవెన్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిలో టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ రైట్ కావాలనుకోండి చూడండి రైట్ లెఫ్ట్ కావాలంటే లెఫ్ట్ సెంటర్ కావాలంటే సెంటర్ దీన్ని హారిజెంటల్ అలైన్మెంట్ అంటాం మనం హారిజెంటల్ అలైన్మెంట్ ఏమేమి ఉంటాయి లెఫ్ట్ సెంటర్ రైట్ కదండి అదే ఇప్పుడు మనకు వర్టికల్ గా కావాలనుకోండి టాప్ చూడండి టాప్ లో ఉంటుంది టెక్స్ట్ బాటమ్ కావాలంటే బాటమ్ లో ఉంటుంది మరి వర్టికల్ గా సెంటర్ లో కావాలనుకుంటే సెంటర్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలాగ రో హైట్ పెంచుకున్నప్పుడు మనం ఇట్లాంటి ఫీల్డ్ నేమ్స్ హార్జెంటల్ గా సెంటర్ పెట్టుకోవచ్చు వర్టికల్ గా కూడా సెంటర్ పెట్టుకోవచ్చు రైట్ ఇప్పుడు ఇదే ఫీల్డ్ నేమ్స్ కి మనం టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ పెట్టుకోవాలనుకోండి హార్జెంటల్ గా చూడండి టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ డిఫాల్ట్ గా ఉంది రొటేట్ ఆల్ టెక్స్ట్ నైంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ ఆల్ టెక్స్ టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ స్టాక్ టైప్ కావాలంటే ఇలా స్టాక్ టైప్ కావచ్చు ఇక మోర్ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకు చూడండి లెఫ్ట్ మార్జిన్ ఎంత పెట్టుకోవాలి రైట్ మార్జిన్ ఎంత యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని ఉంటాయి అదే టెక్స్ట్ మిడిల్ లో ఉండాలా బాటమ్ లో ఉండాలా టాప్ సెంటర్ లో ఉండాలా మిడి సెంటర్ లో ఉండాలా అది కూడా హార్జెంటల్ గా ఉండాలా ఇదంతా సెట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత టెక్స్ట్ కి ఎఫెక్ట్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం అటే టైం గ్లో టెక్స్ట్ చూడండి ట్రాన్స్పరెన్స్ సైజ్ రిఫ్లెక్షన్ ఓకే ఈ ఎఫెక్ట్స్ ఆప్షన్స్ అన్ని మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత టెక్స్ట్ బాక్స్ కూడా మనం డైరెక్ట్ గా ఒకవేళ సెంటర్ లో కావాలంటే సెంటర్ లెఫ్ట్ కావాలంటే లెఫ్ట్ వాటి మార్జిన్స్ అంటే ఇది ఆర్జెంటల్ కాకుండా వర్టికల్ అలైన్మెంట్ అనమాట ఇక్కడైనా మనం మార్చుకోవచ్చు ఇక్కడ సెంటర్ చేంజ్ అయిందా ఇలాంటి ఆప్షన్స్ అన్ని మనకు ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి ఇక టెక్స్ట్ కి ఏమి కలర్ ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అంటే గ్రేడియంట్ కలర్ కావాలా గ్రేడియంట్ కలర్స్ ఫిల్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మారుతుంది కదా ఇలాంటి ఆప్షన్స్ అన్ని మీరు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సరే ఇప్పుడు టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ అనేది మనం చేంజ్ చేసుకున్నాం కంట్రోల్ జడ్ యూజ్ చేస్తే నార్మల్ గా వస్తుంది అనే విషయం మీకు తెలుసు కదండి నెక్స్ట్ సెల్స్ మార్జిన్స్ వచ్చేసి చూడండి నార్మల్ గా అయితే ఈ సైజ్ లో ఉంటాయి అంటే టాప్ లో జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ బాటమ్ లో జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ లెఫ్ట్ జీరో పాయింట్ వన్ రైట్ జీరో పాయింట్ వన్ ఒకవేళ ఏమొద్దనుకుంటే నన్ ఆప్షన్ ఒకవేళ నేరో టైప్ లో కావాలనుకుంటే అన్ని సేమ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెల్ సైజ్ ఉంటుంది వైడ్ కావాలనుకుంటే వైడ్ ఇలా సెల్ సైజ్ మార్జిన్స్ సెట్ చేసుకోవచ్చు మనం కస్టమ్ మార్జిన్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వర్టికల్ గా ఎంత ఉండాలి హార్జెంటల్ గా ఎంత ఉండాలి అనేది కూడా చెక్ చేసుకో ఒకవేళ రైట్ సెల్ కి నేను పెంచాను ఇక్కడ ప్రివ్యూ చూస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది ఓకే ఇలా మీకు సెల్ మార్జిన్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇంతకు ముందు మనం చెప్పినట్టు ఇక్కడ చూడండి ఈ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి డ్రో హైట్ పెంచుకోవడం తగ్గించుకోవడం అట్లనే టేబుల్ యొక్క సైజ్ హైట్ ఎంత ఉండాల మొత్తం టేబుల్ సైజ్ తర్వాత టేబుల్ యొక్క విడ్త్ ఎంత ఉండాలి చూడండి ఇలా హైట్ విడ్త్ పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు లాక్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో అంటే ఇక్కడ మనకు కాలం మాత్రమే పెరగాలి రో మాత్రమే పెరగాలనుకుంటే కాదు ఒక్కసారి ఇక్కడ టిక్ మార్క్ తీసేసినప్పుడు రో హైట్ కావాలనుకుంటే అంటే సారీ రో హైట్ కాదు టేబుల్ హైట్ హైట్ కావాలనుకుంటే టేబుల్ హైట్ మాత్రం పెరుగుతుంది 
అదే లాక్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో ఉంచామనుకో హైట్ పెంచినప్పుడు ఇక్కడ కాలం విడితి కూడా పెరుగుతుంది చూడండి ఇలాగ మనం లాక్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో ఉంచుకోవచ్చు అనమాట వద్దనుకుంటే తీసేస్తాం ఓకే సో ఇలాగ టేబుల్ కి రిలేటెడ్ ఆప్షన్స్ అన్ని ఇవి తర్వాత మీరు ఇక్కడ ఏదైనా షేప్స్ వాడినప్పుడు ఓకే ఈ బ్రింగ్ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ అలైన్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి ఒకవేళ టేబుల్ తీసుకున్నారు ఈ టేబుల్ కి అలైన్మెంట్ టాప్ కావాలనుకుంటే టాప్ ఉపయోగించుకోవచ్చు ఒకవేళ అలైన్మెంట్ బాటమ్ కావాలనుకుంటే బాటమ్ రైట్ తర్వాత వచ్చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ హార్జెంటల్లీ ఇలా అలైన్మెంట్ సెట్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ మాత్రం మీరు ఏదైనా షేప్ తీసుకుంటే ఆ షేప్ బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటే టేబుల్ బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు అదే మాదిరి ఒకవేళ మనం ఏదైనా టెక్స్ట్ టైప్ చేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ తీసుకున్నాము అంటే ఐ మీన్ ఇన్సర్ట్ లో టెక్స్ట్ బాక్స్ తీసుకొని టైప్ చేస్తున్నాను టెక్స్ట్ కొంత చూడండి ఇప్పుడు నేను ఈ టేబుల్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ లేఅవుట్ ట్యాబ్ లో చూడండి సెండ్ బ్యాక్వర్డ్ అంటే ఏమవుతుంది ఆ మొత్తం టేబుల్ ఆ టెక్స్ట్ కి బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది బ్రింగ్ ఫార్వర్డ్ అంటే ముందుకు వచ్చేస్తుంది అనమాట అలా ఏదైనా టెక్స్ట్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక సెలెక్షన్ ప్యాన్ ఉంటుంది టేబుల్ చూడండి టేబుల్ వన్ టెక్స్ట్ ముందుకు ఉండాలా వెనక్కి ఉండాలా ఒకవేళ వాటిని హైడ్ చేసుకోవాలా ఏదైనా షో ఆల్ ఇప్పుడు ఇది ఒక్కటే హైడ్ చేయాలనుకోండి ఇక్కడ ఈ సింబల్ మీద క్లిక్ చేయొచ్చు మనం హైడ్ అయిపోతుంది ఇలాగ ఈ సెలెక్షన్ ప్యాన్ అనేది కూడా మనము ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట రైట్ ఇంత ఫాస్ట్ గా మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇట్లాంటి ఆప్షన్స్ అన్ని ఆల్రెడీ మనం ఎంఎస్ వర్డ్ లో నేర్చుకుని ఉంటాం కాబట్టి మీకు ఇవి చెప్తున్నాం బట్ మీరు ఇప్పుడైనా ఏం పర్వాలేదు మీకు అర్థం కాకపోతే వీడియోని రివైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ డిజైన్ ట్యాబ్ లో ఏమున్నాయి ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టేబుల్ స్టైల్స్ అంటే టెంప్లెట్స్ అనమాట మీకు నచ్చినటువంటి టేబుల్ స్టైల్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈ మొత్తం టేబుల్ స్టైల్స్ కి ఒకవేళ టాప్ రో టోటల్ రోస్ అన్ని హైలైట్ అవ్వాలనుకోండి ఫస్ట్ కాలం లాస్ట్ కాలం బ్యాండెడ్ రోస్ ఇవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు వద్దనుకుంటే టిక్ మార్క్స్ రిమూవ్ చేసామనుకోండి ఈ స్టైల్స్ ఏవి ఉండవు మనకు ఇలాగా ఓకే సో ఇవన్నీ టేబుల్ స్టైల్ ఆప్షన్స్ అనమాట ఆ టేబుల్ స్టైల్ ఆప్షన్స్ అని సెట్ చేసుకోవచ్చు అదే విధంగా టేబుల్ కి షేడింగ్ కలర్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ నెక్స్ట్ బార్డర్ వచ్చేసి మీకు ఆల్ బార్డర్ కావాలా ఆ బార్డర్ కి వచ్చేసి చూడండి ఇందులో వచ్చి డయాగ్నల్ డౌన్ బార్డర్ కావాలా ఇట్లాంటి బార్డర్స్ అన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు మొత్తం టేబుల్ కి ఎఫెక్ట్స్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ సెల్స్ కి ఇట్లా బెవెల్స్ షాడోస్ చూడండి షాడోస్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎఫెక్ట్స్ అన్ని ఓకే ఇలా రకరకాల ఆప్షన్స్ అన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక క్విక్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ స్టైల్స్ లో ఏదైనా మనం టేబుల్ కి టేబుల్ లోపల ఉన్న టెక్స్ట్ కి అంటే ఏ సెల్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో ఆ సెల్ లో ఉన్న టెక్స్ట్ కి ఇటువంటి స్టైల్స్ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా రకరకాల స్టైల్స్ సెట్ చేసుకోవచ్చు దాంట్లో మళ్ళీ టెక్స్ట్ ఫిల్ కలర్స్ సపరేట్ ఉంటాయి తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది చూడండి టెక్స్ట్ అవుట్ లైన్ సపరేట్ ఉంటుంది టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ సపరేట్ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఈ టేబుల్ కంతటికి ఒకవేళ మనము మనకు నచ్చిన బార్డర్ తర్వాత కలర్ ఓన్లీ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఒక్కటే డ్రా చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ డ్రా టేబుల్ ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట మనం డ్రా టేబుల్ దానికి సంబంధించినటువంటి లైన్ వెయిట్ ఉంటుంది అదే విధంగా పెన్ కలర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ డ్రా టేబుల్ యూజ్ చేసుకుని చూడండి ఓన్లీ ఇలా లైన్ కి డ్రా చేసుకోవచ్చు మనం ఓకే పర్టికులర్ లైన్ కి ఒక్కటే మనం డ్రా టేబుల్ ఉపయోగించి ఇలాగా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే లేదంటారా ఈ మొత్తం చూడండి లేఅవుట్ టేబుల్ టేబుల్ డిలీట్ చేసా ఓకేనండి ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళి టేబుల్ గ్రూప్ లో ఇక్కడే డ్రా టేబుల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇది తీసుకోండి మీరు డైరెక్ట్ గా ఇలా టేబుల్ ని డ్రా చేసుకోవచ్చు డ్రా చేసేటప్పుడు పెన్ కలర్ ఇంతకు ముందు చూస్ చేసాం కదా ఇక్కడ 
అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వచ్చింది అదే రో కావాలనుకోండి డ్రా టేబుల్ ఉపయోగించి ఇలా హార్జెంటల్ గా మనం సో రోస్ డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇలాగా మీకు నచ్చినటువంటి రో హైట్ తర్వాత కాలం విడుతు ఒకవేళ మనం డ్రా చేసేకి రాకున్నప్పుడు ఇలాంటి బాక్స్ వస్తుంది అండ్ ఆప్షన్ ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి మరి నీట్గా డ్రా చేస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ ఇలా రాకూడదు స్ట్రైట్ గా రావాలి క్లిక్ చేసి జస్ట్ మినిట డ్రా టేబుల్ ఉపయోగిస్తున్నాం ఫస్ట్ కాలం క్లిక్ చేస్తున్నాం చూడండి మామూలుగా అయితే డ్రా టేబుల్ ఉపయోగించినప్పుడు ఈ కాలం అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది ఒక్క నిమిషం చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఎడ్జ్ పాయింట్ నుంచి కాకుండా ఇలా సెంటర్ లో పట్టుకొని సో కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి లాగితే ఇలా రో వచ్చేస్తుంది సేమ్ కాలం కూడా అంతే ఈ ఎడ్జ్ నుంచి కాకుండా కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి డ్రా చేయండి ఈ విధంగా మనకు ఒక టేబుల్ అనేది వచ్చేస్తుంది చూడండి సో ఇది ఎక్కడి నుంచి డ్రా చేయాలి కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చేయాలి ఇలాగా ఇట్లా పెన్ కలర్ ఒకవేళ మధ్యలో మార్చుకోవాలనుకుంటే మీరు పెన్ కలర్ మార్చుకోవచ్చు మీకు కావాల్సిన ఏరియాలో పెన్ కలర్ అనేది చూడండి చూస్ చేసుకో ఒకవేళ ఇందులో మనకు అవనవసరం అనుకుంటే ఎరైజర్ తీసుకోవడం క్లిక్ చేస్తే ఈ ప్లేస్ లో చూడండి ఎరైజ్ చేసుకోవచ్చు మొత్తం టేబుల్ టేబుల్ ఎరైజ్ కావాలనుకుంటే సెలెక్ట్ చేసి వదిలేస్తే మొత్తం ఎరైజ్ అయిపోతుంది ఓకే అలాగే ఇన్సర్ట్ లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టేబుల్ గ్రూప్ లో ఈ డ్రా టేబుల్ ఉపయోగించుకోవచ్చు లేదు ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్ షీట్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలనుకోండి ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్ షీట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ స్ప్రెడ్ షీట్ కి ఇట్లా విడుతు పెంచుకోవచ్చు చూడండి సేమ్ మనకు ఎక్సెల్ కి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి సో ఇందులో ఇప్పుడు మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు సీరియల్ నంబర్ నేమ్ సబ్జెక్ట్స్ తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ టోటల్ ఇలాగా ఓకే సైడ్ క్లిక్ చేసామనుకోండి ఈ ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్ షీట్ టేబుల్ వచ్చేస్తుంది దీనికి విడుతు హైట్ పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు ఓకే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫార్మాట్ ట్యాబ్ వస్తుంది ఇందులో మనం టెక్స్ట్ బాక్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత టేబుల్ స్టైల్స్ సేప్ ఫిల్ కలర్ ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని ఇంకా యాజ్యుజువల్ కామన్ ఒకవేళ ఈ ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్ షీట్ వద్దు డిలీట్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలా సెలెక్ట్ చేయడం డిలీట్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి డిలీట్ అయిపోతుంది అలాగా మనం ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ లో ఈ టేబుల్ కి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అన్ని నేర్చుకున్నాం ఒకవేళ మీకు ఇవన్నీ వచ్చేసింటే వదిలేసేయండి నో ప్రాబ్లం ఒకవేళ రాకపోతే ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్